¿Qué tal amigos de Frenadeso Noticias? Bienvenidos a su edición de noticias para hoy martes 20 de enero del 2009. Les saluda su presentadora Berta Hernández. Estas son las principales informaciones para el día de hoy. Y los problemas sociales que afectan a la mayoría de los panameños, como es el caso del transporte, el alto costo de la vida, los problemas de salud y la falta de transparencia de las autoridades gubernamentales, han motivado en esta oportunidad al sector de Panamá y este, específicamente moradores de la región de Chepo, para organizarse y constituir su coordinadora comunal. Veamos las principales declaraciones que tomará nuestra compañera corresponsal de Chepo. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Harali Jadames. Eh, soy la coordinadora de la coordinadora comunitaria de Panamá Este, que está en formación. Está conformada por los dirigentes de diversas comunidades aledañas al sector de Panamá Este y que eh, nos ha reunido la necesidad de enfrentar y buscar soluciones a las problemáticas y a la realidad de nuestras comunidades en pro ¿no? de resolver eh, situaciones que nos están causando una serie de problemas que nuestro gobierno no han buscado, no trata de, de ayudar o de afrontar esa situación. Es por ello que estamos tratando nosotros como eh, miembros de esta sociedad eh, de buscar ¿no? una serie de soluciones que nos ayuden a enfrentarnos a nuestras realidades de, de soluciones de problemas de agua, de transporte, de salud, eh, de legalización de terrenos eh, y una serie de problemas que no son ajenos al área de Panamá Este, sino son la realidad nacional de nuestro Panamá, pero que poco a poco podemos ir construyendo una mejor realidad de lo que nosotros deseamos para Panamá. Así que eso es en base a lo que es la coordinadora comunitaria o lo que busca la coordinadora comunitaria de Panamá. Bueno, entendemos que la coordinadora también está incorporando temas nacionales en su agenda. ¿Cuáles serían esos temas? Bueno, estamos a, también tocando temas importantes de la realidad nacional, como el alto costo de la vida, el tema del transporte, el tema de nuestro servicio de salud público y el resquebrajamiento que hay a través de las instituciones que deben salvaguardar ¿no? a todos los ciudadanos en Panamá. Esos son los temas más o menos sensitivos que estamos tratando dentro de la coordinadora comunitaria. Bueno, gracias por sus declaraciones para frenar esa noticia. Y continuando con más noticias de plano nacional, en esta oportunidad tenemos en vivo desde la provincia de Veragua a nuestro corresponsal Eric Fernández, quien cubrió parte de la protesta que llevaron a cabo moradores del sector de Cañazas, quienes se oponen prácticamente a la construcción de una empresa, perdón, a la construcción de una hidroeléctrica en este sector. Veamos las informaciones de Eric. Eric, te escuchamos. Aquí, pero a eso noticia de la provincia de Veragua. Eh, el día de hoy. Eh, eh, miembros de la empresa que tratan de hacer la eléctrica en la comunidad del Román, eh, en el distrito de Cañaza, trataron de entrar a hacer los estudios por encima de la comunidad. La comunidad se organizó, no permitió su, su estudio, hacer los estudios, y ellos abandonaron el área dejando el equipo. Eh, huyeron, dejando el equipo más de la comunidad. La comunidad de día de mañana está pidiendo una, una reunión con las autoridades para hacer la denuncia, que no se le está respetando sus propiedades ni sus viviendas. Igualmente vendrán a la radio a hacer la denuncia los comités de la región esta, que son miembros de la UIC y de la Unión Campesina Panameña. Muchas gracias. Bien, gracias Eric por tu reporte de la provincia de Veraguas y del plano nacional pasamos al plano internacional con los resultados preliminares que se manejan hoy 20 de enero de las elecciones que se desarrollaron en El Salvador el pasado domingo 18, lo cual muestra que hasta el momento 68% de las actas se han escrutado y de las cuales 49% garantizan el triunfo de los compañeros del Frente Faraudo Martí para la liberación de El Salvador. Frenadeso y Frenadeso Noticias felicita a los compañeros y a la vez los exhorta para que se mantengan en pie de lucha y dando muestra de lo que es la organización de los pueblos de América Latina. Y hoy 20 de enero se lleva a cabo en los Estados Unidos la toma de, de posesión del presidente número 44, luego de una expectativa a nivel nacional e internacional con respecto al presidente electo Barack Obama. Es importante señalar que tras la toma de posesión e inicio de la gestión gubernamental de este personaje de los Estados Unidos, imperialista y yanqui por supuesto, ya ha dado muestra de lo que van a hacer o de lo que es referente a las relaciones con América Latina, específicamente con países como 
Cuba y Venezuela donde él ha señalado que el bloqueo contra la isla se mantiene y a la vez que culpa básicamente al presidente Hugo Chávez del retraso de América Latina con respecto a las negociaciones y conversaciones con el imperialista del norte. Bien, y no queremos despedir el noticiero sin antes señalar las principales o algunas de las actividades que están haciendo noticia en estos momentos. Muestra de ellos es las elecciones que llevan a cabo nuestros compañeros en el local de Cielas y de igual forma nuestros compañeros del Suntra desarrollan su seminario taller encaminados a la formación y al fortalecimiento de la unidad sindical dentro de su organización. Y de esta manera despedimos el noticiero deseándoles a todos que pasen una feliz noche y esperando verlos en la próxima edición. Se despide su presentadora, Berta Hernández.